ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டை தமிழ் தமிழ் சினிமா வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாகவே கரெக்டான ட்ராக்கில் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மாதமாக தான் வந்துட்டு ஒரு சில குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து தமிழ் சினிமா போகிற ட்ராக்கே சரி கிடையாது வந்து தமிழ் சினிமா வந்து ராங்கான பார்த்து நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பதிலடி கொடுக்குற படமா தான் வந்து நாடோடிகள் படத்தை நம்ம சமுத்திரகணி சார் எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தை வந்து தயவு செஞ்சு எல்லாருமே போய் பார்க்கணும் இந்த படம் ஸ்கிரீன் பிளே அது இது அதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு தவிர்த்துட்டு இந்த படத்தை போய் எல்லாருமே பார்க்கணும் நாடோடிகள் டூ இந்த படத்தை நம்ம சசிகுமார் நடிச்சிருக்காரு அதுல்யா ரவி அஞ்சலி அதெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க சமுத்திரகணி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதை இதோட இதை பற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த படத்தோட கதை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டு இந்த வீடியோவே வந்து இந்த கதை இந்த கதையில் சொல்லி இருந்திருக்க விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் அதனாலேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்கள் கீழே வந்து கல்வி கல்வி ஊற்றலாம் எங்களை வேற ஏதாவது கட்ட வார்த்தை கூட சொல்லி கூட திட்டலாம் ஆனால் எங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் கவலை கிடையாது நாங்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப ரசித்து பார்த்தோம் ஏன்னா நாடுகள் எப்போவுமே செகண்ட் பார்ட்லாம் ரொம்ப தொடர்ந்து ஃப்ளாப் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால என்னத்தை கேவலத்தை படி கேவலம் பண்ணி வச்சுருக்க போகிறானுங்களோ அப்படின்னு தான் போய் இந்த படம் பார்த்தோம் ஆனால் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்பவே ஃபுல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கதை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது பொதுவாக வந்து நிறைய நியூஸ் நம்ம படிக்கிறோம் அதாவது ஆணவ கொலை அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் நிறைய படிக்கிறோம் இந்த படத்துல எப்படி தான் சசிகுமார் அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படத்தை கதை சசிகுமார் வந்துட்டு ஒரு இளைஞர் அவர் வந்து அந்த கிராமத்தில் வந்து ஒரு போராடுற குணம் கொண்ட இளைஞர் எல்லா விஷயத்துக்கும் போராடுவார் எல்லா சமூக பிரச்சனைக்கும் குரல் கொடுப்பாரு அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு போராட்டம் அப்படி அப்படின்னு இருக்கிறனால வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு கல்யாணம் அப்படிங்கிறது நடக்கவே மாட்டிக்குது அதே மாரி வந்து ஊர் பெரியவங்களாம் சேர்ந்து சசிகுமாருக்கு வந்து ஒரு கல்யாணத்தை வந்து பண்ணி வைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அந்த கல்யாணம் பண்ண பொண்ணுக்கு வந்து தன் மேலே வந்து ஒரு இஷ்டமே இல்லை அப்படின்னு சசிகுமாருக்கு தெரியுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து அந்த பொண்ணு வந்து வேற ஒரு பயன் அளிக்கிறோம் அப்படின்னு சசிகுமாருக்கு தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வந்து அவரு வந்து இயற்கையாவே அவருக்கு ஒரு நல்ல எண்ணம் அந்த ஒரு போராட்ட குணால இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா வந்து அந்த பொண்ணை வந்துட்டு அந்த பையன் கூட வந்து சேர்த்தி வச்சிடாரு அந்த பையன் அப்படிங்கிற ஒரு தாழ்ந்த சாதி பையன் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அவங்க வந்து இந்த சொந்தக்காரங்களை என்ன பண்ணானுங்க கா உயிரோட வாழ்ந்தாங்களா இல்லையா என்னென்ன மாதிரி கொடுவைகளை அனுபவிச்சாங்க அப்படிங்கிறது இந்த படத்தோட கதை இந்த படம் வந்து நம்ம சமுத்திரக்கணி சார் வந்து இந்த படத்துல வந்து பயங்கரமான சில டயலாக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு அந்த டயலாக்ஸ் வச்சுனாலே அவருக்கு வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டயலாக் ஒன்று சொல்றேன் நீங்க பாருங்க யாரும் ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க வீடு முன்னாடி வந்து நிக்கிற கோமாலிங் மூலையில அந்த மைக் நீட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தானே நீங்களும் இந்த மாதிரி தானே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டயலாக் ஒன்று சொல்லுவாரு இந்த டயலாக் வந்து யாரோட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி டயலாக் வந்து சமுத்திரக்கணி வச்சனால என்ன மாதிரி கான்சிக்வன்சஸ் அவருக்கு வருங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் படத்துல நம்ம சமுத்திரக்கணி சொல்லியிருப்பாரு கண்ணீர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அது யாரோட கண்ணீர் சொன்னாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்பா அம்மா வந்து எப்பவுமே நல்லா தான் நினைப்பாங்க நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவங்களோட கண்ணீர் பத்தி அவர் சொல்லவே கிடையாது நம்ம சொந்தக்காரங்க கூட ஒரு பாட்டி இருக்காங்க பத்தியா அவங்களோட கண்ணீர் மட்டும் நம்ம ஏன் அவங்களோட ஏமாறவே கூடாது அவங்க என்ன சொன்னாலும் அவங்க நம்ம கேட்கவே கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா நான் சொந்தக்காரங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கோசரமே இந்த படத்தில் ஒரு டயலாக் ஒன்று வச்சிருப்பாரு அதாவது ரெண்டாயிரம் வருஷம் அந்த ஜாதி வெறி ஒரு ரெண்டு மாசத்தில் அடங்கிருமா அந்த கல்யாணம் ஆகி அவங்களுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆயிருக்கும் அதுக்காக சொல்லுவாரு ரெண்டு மாசத்தில் அடங்கிருமா அப்படின்னு சொல்லி சசிகுமார் ஒரு டயலாக் ஒன்று பேசுவார் இந்த டயலாக்கை வச்சே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்பா அம்மா வந்து எப்பவுமே சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு கட்டதை நினைக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த சொந்தக்காரங்க பேர் இருக்க பா சாதம் நல்லவங்க சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க நம்மளுக்கு நல்லது நினைக்கிற சொந்தக்காரங்க இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் நம்ம சொல்லவே கிடையாது அவங்க எல்லாம் சொந்தக்காரங்க பேச்சு கேட்கணும் ஜாதி வெறி சொந்தக்காரங்க அந்த ஜாதி வெறி பிடிச்ச சொந்தக்காரங்களோட பேச்சம்னா நம்ம கேட்கவே கூடாது இப்போ இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கரண்ட்டில் நடந்துட்டு இருக்க விஷயம் அது அதுக்கு ஒரு சமட்டி அடி ஒன்று கொடுத்துருக்காரு என்னன்னா அவங்க சிலை உடைக்க போறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த சிலை ஒட்டிக்கு போறவனுங்களோட கையை உடைக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் அந்த சீன் எல்லாம் வந்துட்டு தேட்டர்ல வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு கூஸ் பம்ஸா இருந்துச்சு அந்த சீன் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரியே வந்து சின்ன
இந்த படம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சமுத்திரக்கணிசா இருக்கு இந்த இல்லாம வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு எவ்வளவு நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜாதி பத்தியே பேசிட்டு இருப்பீங்க இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சில்லி சண்டை எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க நாங்க வந்து அஞ்சு கோடி பேர் இருக்கோம் நாங்க ரெண்டு கோடி பேர் இருக்கோம் ஒரு கோடி இருக்கும் என்ன எவ்வளவு நாளைக்கு சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் சேர்த்து இந்த படத்துல எல்லாத்துக்கும் செருப்பு கழட்டி அடிக்கிற மாதிரி டைலாக் வச்சிருப்பாரு ஆனா இந்த படம் மூலியமா நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் நிறைய வந்து கான்வர்சேஷன் எழுலாம் இந்த மாதிரி போல்டான அட்டம்ட கொடுத்தனால வந்து அவரை பயங்கரமா பாராட்டி ஆகணும் அது இல்லாம வந்துட்டு நிறைய நம்ம அறிவு திருக்குறள் அறிவு நிறைய பேர் இந்த படத்துல வந்துட்டு ஒரு அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூஷன் நல்லா ஜஸ்டின் பிரபாகரனும் வந்துட்டு அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேற லெவல் மியூசிக் இந்த படத்துக்கு போட்டிருக்காரு எல்லாத்தோட வந்து இந்த படத்துல வந்து ஸ்கிரீன் பிளே அது இது மியூசிக் அப்படின்ட்டெல்லாம் வந்து பார்க்காம இந்த படத்தை சொல்லியிருக்க மெசேஜுக்காகவே இந்த படத்தை ஒரு மூணு நாலு டைம் பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு இது பயங்கரமான ஓத்தான படம் அஞ்சலியும் வந்துட்டு அவங்க யூஸ்வலான ரோலை தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே கோவப்பட்டு கத்திட்டு இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி ரோல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அத்தியாலய ரவியும் அப்புறம் அவர் கூட ஒரு பையன் நடிச்சிருந்தார் அவர் பேர் தெரியல அவங்களும் ஒரு டீசெண்டான ரோல்ஸ் தான் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருமே வந்து நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க எல்லா ஓரளவுக்கு சீமா சினிமாட்டோகிராஃபி எல்லாமே ஓகேவா இருந்துச்சு ஆனா வந்துட்டு இந்த படத்தோட அந்த கோர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதே வந்து இந்த கதை இந்த கதையோட மெசேஜ் தான் அது வந்துட்டு சூப்பரா வந்து பயங்கரமா ஹார்டிட்டிங்கா இருந்துச்சு அதனாலயே வந்து இந்த படம் வந்து நல்லா பேசப்படும் நிறைய வந்து ஒரு கருத்து பரிமாற்றங்கள் இந்த படம் மூலியமா நிறைய வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ராங்காவே நம்ம சொல்லிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு மைனஸ் மைனஸ் சொல்லணும் என்ன மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தா பாட்டு கொஞ்சம் நிறைய இருந்துச்சு பாட்டு வந்து கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி படத்துக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கதையோடத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லாம் கொஞ்சம் லாக் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அசிகுமாரோட ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வரசி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்ஸா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு தொடச்சு ஆனா இதெல்லாம் இருந்தாலுமே வந்துட்டு படம் வந்துட்டு ஒரு அருமையான படம் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டுக்கு செகண்ட் பாட் வந்து கொஞ்சமும் சலிக்காத படம் இது சலிக்காத படம் அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாருமே போய் இந்த படத்தை பாருங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாருமே வந்துட்டு டிப்ரா இந்த மாதிரி தைரியமா வந்து சமுத்திர கணி சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க புட்டு புட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டாரு அது இல்லாம முக்கியமான விஷயம் நான் மறக்கிட்டு அதை சொல்லி ஆகணும் இப்ப எல்லாம் கொஞ்ச நாளா கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு தாழ்ந்த ஜாதிக்காரன் நல்லவனாகவும் ஒரு உயர்ந்த ஜாதிக்காரனை வந்து கட்டவனாகவும் இப்ப வர எல்லா படத்துலயும் காமிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஒண்ணு எழுது அதை வந்து சமுத்திர கணி உடைச்சிருக்காரு இந்த படத்துல ஆனா எல்லா ஜாதியிலயும் வந்து ஒரு நல்லவன் இருப்பான் அப்படிங்கறத இந்த படத்துல சூப்பரா சொல்லியிருக்காரு அதுதான் இந்த படத்துல மெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா சசிகுமார் வந்துட்டு எந்த ஜாதிக்காரன் வந்து அது ஆணவ கோலை பண்றேன்னு சொல்லி தெரியவானோ அந்த ஜாதிக்காரன் சசிகுமார் அந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் சசிகுமார் இருப்பாரு குரு வந்துட்டு ஒரு நல்லவராக இருக்கிறனாலே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன மாதிரி எல்லா மக்கள்லயும் வந்து நல்லவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சமுத்திர கணி சொல்லியிருக்காரு அதனால வந்து தயவு செஞ்சு இந்த படத்தை பாருங்க அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா வந்து லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் அதை கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தால் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கப்புறம் மறக்காம ஐ தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் எங்கள் வீடியோ நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சைல்ட் இருக்கா பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணு